ওকে আমাদের এইবারে যে প্রশ্নটা আছে যে মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে sin 2x এর অন্তর হচ্ছে নির্ণয় করো আমরা জানি মূল নিয়মে অন্তরীকরণ সূত্র হচ্ছে d dx of f of x লিমিট f of x plus h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h তো এখানে আমাদের তিনটা জিনিস লাগবে f সরি দুইটা জিনিস লাগবে f of x আর হচ্ছে f of x plus h আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে এটা সব সময় হচ্ছে f of x তাহলে sin 2x আর f of x plus h এটা আমরা বের করব জাস্ট x এর জায়গায় सिंपली x plus h বসাই দিব তাহলে sin 2 into x plus h মানে এটা কি ইচ্ছা করলে লিখতে পারি sin 2x plus 2h ओके এবার আসা যাক আমরা এখানে মান বসাই দেই এই ফর্মুলাতে সূত্রং d dx of sin 2x इक्वल লিখতে পারি লিমিট a tends to 0 ओके এখানে হচ্ছে f of x plus h এর জায়গা হচ্ছে sin 2x plus 2h minus sin f of x হচ্ছে sin 2x divided by h ओके তো এই অঙ্কগুলোর কিন্তু তিনটা স্টেপ আছে হ্যাঁ আমরা এই মূল নিয়ম এই লিমিটের এই অঙ্কগুলো ত্রিকোণমিতির এই অঙ্কগুলো খুব সহজে সলভ করতে পারি যে তিনটা স্টেপকে ফলো করলে সবাইকে সাইন কোজ রাখতে হবে ওকে সবাই সাইন আছে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সবাইকে এক পদ বানাইতে হবে এক পদ মানে এর গুণভাগ অবস্থায় থাকবে এখানে কিন্তু মাঝখানে মাইনাস আছে তাহলে এটা হবে না হ্যাঁ তো আমরা এখানে সবগুলোকে এক পদে বানাবো আর হচ্ছে যে লিমিটের যে সাইন দেওয়া সূত্র আছে ত্রিকোণমিতির লিমিট θ টেন্ডস টু 0 sin θ বাই θ 1 ওইটা সূত্রটা করে দেব তাহলে আমাদের h টা বেনিশ হয়ে যাবে কারণ এখানে h টা কিন্তু প্রবলেম হ্যাঁ মূল নিয়ম অন্তরীকরণের ক্ষেত্রে নিচের h টার জন্য আমাদের অঙ্কটা অবাস্তব ভ্যালু আসে হ্যাঁ লিমিটের মানের অবাস্তব ভ্যালু আসে তাহলে h টাকে দূর করব আমরা ওই সূত্র দিয়ে তো ফার্স্ট স্টেপ sin cos এটা sin এ আছে কোনো সমস্যা নাই নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এদেরকে এক পদ বানানো ওকে তাহলে এখানে একটু খেয়াল করে এক পদ বানাবো কিভাবে এই অংশটাকে c চিন্তা করলে আর এই অংশটাকে d চিন্তা করলে এটা কি হয় sin c sin d সূত্র এই সূত্রটা হচ্ছে 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 ओके আর নিচে h এর h তাহলে যেটা দ্বারা আই লিমিট h tends to 0 2 cos 2x so it have a 4x 2x 2x such a 4x is it 2x 2x how much a 4x 4x plus 2h by 2 of our limit a stands to 0 sign 2x 2x kata 2h by 2 by h and it is initially a is done it is hello the amra you could see shop kitchen will accept on is the a on she shot area this is a young shot a shot এখন আমাকে বলতে পারো যে এই অংশের সাথে কেন দেওয়া হলো কারণ এটা যেহেতু গুণ ভাগ অবস্থায় আছে একটু খেয়াল করো ধরো a b by h আছে তাহলে এটা কিন্তু h টা কিন্তু a এর নিচে b এর নিচে দুটোটা নিচে যদি আমরা দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু h h গুণ হলে h স্কয়ার হয়ে যাবে যেকোনো একটা নিচে যাবে তো আমার যেটা নিচে সুবিধাজনক h টাকে আমি sin এর সাথে সূত্র করতে পারবো তাই h টাকে sin এর সাথে দিয়েছি যদি এটা যোগ বিয়োগ অবস্থায় থাকতো তাহলে এই দুটোটা নিচে যেত তো এখানে যা যা ছিল তাতেই আমরা লিখছি একটু বেশি লিখে নেই ওকে तो एकों फिर आ रहा है जो लिमिट a स्टेंस टू जीरो टू कॉस इकहाने जो दे टू दरा भाग कोरी फोर एक्स प्लस टू एच टू दरा भागो बसता है सर फोर एक्स के टू दरा भाग को ले टू एक्स और टू एच के टू दरा भाग को ला हुए एच लिमिट a स्टेंस टू जीरो इकहाने टू टू काटा गया था के साइन एच साइन एच बाय एच तो एकों ए पूर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा ए फॉर्मूला है एकदम तो माने ए पूरा जिन्हें स्टार वैल्यू को तो वन शूत्रों तो हम लिखते वाली लिमिट ए टेंस टू जीरो एक नेचर में इंटर बोशाई दे ले टू कॉस टू एक्स प्लस जीरो इनटू वन अलग किधर लो टू कॉस टू एक्स ये टाकी डीटीएक इक्वल होते टू कॉस टू एक्स, शो तो रंग डी टीएक्स ऑफ साइन टू एक्स होते टू कॉस टू एक्स इधर उत्तर। ओके मूल्य में एक्स शब्द पे के साइन एम एक्स से रंग तो रोच नहीं मैं। इकहने एफ ऑफ एक्स होते हैं साइन एम एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ही होते हैं। जस्ट एक्स जगह एक्स प्लस ही पुश जाता है। 
তাহলে সাইন এম ইন্টু এক্স প্লাস এইচ তার মানে সাইন এম এক্স প্লাস এম এইচ ওকে তো এখন আমরা যদি এই সূত্রে বসাই দিই যে ডি ডি এক্স অফ এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স হচ্ছে সাইন এম এক্স ইকুয়াল লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো উপরে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মানে সাইন এম এক্স প্লাস এম এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স অর্থাৎ সাইন এম এক্স ডিভাইডেড বাই এইচ ওকে তো এখন এই যে এটা বাকি অংশটা হচ্ছে লিমিটের অঙ্ক এটা আমরা তিনটা ধাপে ফলো করবো তিনটা ধাপে অঙ্কটাকে সলভ করবো ধাপ তিনটা হচ্ছে সবাইকে সাইন কোজে রাখবো সবাইকে এক পদে রাখবো এবং যে ত্রিকোণমিতির যে সূত্রটা আছে লিমিত থিটা টেন্স টু জিরো সাইন থিটা বাই থিটা ওই সূত্রের সাহায্যে এই নিচের এইচটাকে বেনিশ করবো কারণ এই অঙ্কে নিচের এইচটা হচ্ছে প্রবলেম নিচে এইচটার জন্য এইচের মান তো জিরো নিচে জিরো মানে অবাস্তব হয়ে যায় ওকে তাহলে এটা আমরা প্রথম দাপ হচ্ছে সাইন কোজে রাখা সবাই সাইনেই আছে সাইন অথবা কোজের মাধ্যমে রাখতে হবে অর্থাৎ টেন কোড সেক কোসে এগুলো রাখা যাবে না দেন হচ্ছে আমাদের যে এগুলোকে এক পদ বানাইতে হবে তাহলে এখানে হচ্ছে আমার কি আছে এই অংশটাকে যদি আমরা সি চিন্তা করি আর এই এক্সকে যদি ডি চিন্তা করি তাহলে এটা কি দাঁড়ায় সাইন সি সরি এম এক্সকে ডি চিন্তা করলে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি তাহলে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি যদি আমরা সূত্র করি সূত্রটা কি জানি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু কজ সি প্লাস ডি ওয়াই টু সাইন সি মাইনাস ডি ওয়াই টু ওকে আর নিচে রইল এইচ তাহলে এটা কি দাঁড়ায় লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে এম এক্স এম এক্স কাটা আর এখানে এম এক্স এম এক্স হবে টু এম এক্স তাহলে হচ্ছে টু কজ টু এম এক্স প্লাস এম এইচ বাই হচ্ছে টু আবার আমি লিমিটটাকে যতবার খুশি লিখতে পারি এটা কোনো প্রবলেম না লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো সাইন এম এইচ বাই টু বাই এইচ তাহলে একটু বোঝার চেষ্টা করি যা যা ছিল আমরা তাতাই লিখছি নিচের এইচটাকে দুইটার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে লিখছি কারণ কি এরা গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এই নিচেরটা যে কোনো একটার সাথে যাবে কারণ এ বি বাই এইচ এটাকে এ বাই এইচ বি বাই এইচ আকারে লিখা যাবে না তাহলে এইচ এইচ কিন্তু আবার গুণ করলে এইচ স্কোয়ার হয়ে যাবে এইচ হবে না এইচটা যে কোনো একটার সাথে নিতে হবে আর সাইনের সাথে কেন নিলাম কারণ সাইনের সাথে আমরা এটাকে সূত্র করতে পারবো চাইলে হ্যাঁ কারণ সূত্র করার মাধ্যমে আমাদের এই নিচের এইচটা হচ্ছে আমার এখানে প্রবলেম এই এইচের জন্য এটা অবাস্তব ভ্যালু আসে এই অঙ্কটাতে এইচটাকে আমরা বেনিশ করতে পারবো তো এই সূত্রটা করার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে আমরা এখানে যেটা আছে এইটার মতো করে নিচে এবং এখানে বানাইতে হবে আমরা তাহলে সূত্র করতে পারবো তাহলে এখানে এইচ টেন্স টু জিরো যদি আমি বলি যে এম এইচ বাই টু এইটাও তো টেন্স টু জিরো কোনো কিছু মানে জিরো যদি কোনো কিছুর ভ্যালু জিরো হয় তাহলে তার সাথে যাই গুণ বাক করি না কেন তখনও কিন্তু তার ভ্যালু জিরো থাকে তাহলে এটা লিখলে কোনো সমস্যা নেই আর নিচেও যদি সেম বানাইতে হয় তাহলে আমার এম দ্বারা গুণ করতেছে আর টু দ্বারা ভাগ করতেছে অর্থাৎ আমি নিচে এইচ এর সাথে এম বাই টু নিছি তাহলে সাইডেও এম বাই টু দ্বারা আমার কী করতে হবে গুণ করে দিতে হবে তাহলে এই পুরো জিনিসটা কিন্তু সূত্র হয়ে গেল যার ভ্যালু দাঁড়াবে ওয়ান হ্যাঁ কোন সূত্রটা এই যে সূত্রটা লিমিট থিটা টেন্স টু জিরো সাইন থিটা বাই থিটা এই ফর্মুলাটা ইকুয়াল ওয়ান এই অনুযায়ী আমরা ওয়ান লিখতে পারবো পরের লাইনে আর এখানে যদি লিমিটের মান বসাই দিই এই অংশে লিমিট এইচ এর মান জিরো এই যে অংশটা যদি জিরো বসাই দিই তাহলে কি দাঁড়ায় আর লিমিট লেখার দরকার নেই আমরা লিমিট তো বসাই দিচ্ছি টু কস টু এম এক্স প্লাস এম ইন টু জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু এম বাই টু এই টু এই টু কাটা আর এই যে এম এটাকে আমি সাদায় সামনে নিয়ে আসলাম এম কস টু এম এক্স বাই টু 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 কাটা এম কজ এম এক্স তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ডিডিএক্স অফ সাইন এম এক্সের অন্তরজ ডিডিএক্স অফ সাইন এম এক্স ইকুয়াল টু এম কজ এম এক্স